nombre es César Sánchez, soy fundador de la Roma Records. Eh, la tienda tiene cuatro años de existir y hace unos cinco o seis meses hicimos eh, una, una alianza con dos tiendas más para crear este nuevo espacio que es de Music Box. La alianza la tenemos con Euroconceptos de Audio, que ellos son especialistas en todo el equipo que tú ves aquí, ¿no? Amplificadores, bocinas, eh, tornamesas. Nosotros, que traemos todo el concepto de la tienda de, de Álvaro Obregón, que es básicamente discos de, de vinilo, y otros, eh, otra tienda amiga que son la disquería, ellos son de Monterrey. Entonces los tres este, unimos fuerzas para, para crear este proyecto que es Music Box. Yo hago la, la, la curaduría y un poco incluso cómo está, la, cómo está organizada las secciones de la tienda, este, pues yo lo desarrollé. Y esto del, del, del disco pues es volver un poco a, a, a como lo hacías en el pasado, ¿no? Quizás a veces tanta tecnología te satura, ¿no? Y quieres volver a hacer las cosas como las ciudades, como era escuchar música, es una de esas, ¿no? Que también a mí me parece que esto de los servicios de streaming también le quitaron a, a, al coleccionista y a los fans pues, tener el, el formato físico. Puedes tener en tu iPod, en tu dispositivo, la portada, y ya, pero no te va a decir nada más. Cuando tú tienes el arte en tus manos, los créditos, la información y todo, pues cambia también mucho la percepción de cómo, pues, de cómo escuchas y tocas la música, tocar tangible, me refiero. Los discos lo veo como los libros. Tú llegas a la casa de alguien y ves un librero o un anaquel con discos, pues habla mucho de esa persona, de su personalidad, de sus gustos y de su cultura, ¿no? A veces hay algunos títulos que por las cuestiones de importación y demás se vuelve caro y para algunas personas podrá ser como artículo de, de lujo, ¿no? Pero pues por otro lado también actualmente las majors mexicanas pues como que ya volvieron a voltear a ver el formato y están trayendo de vuelta discos y a, y a precios muy competitivos. Creo que entre más tiendas proliferen o abran, pues está, está genial porque eso al final al, al coleccionista y al consumidor le va a dar más opciones. Pues desde las clásicas, ¿no? Desde que vaya mucho músico, van muchos músicos, gente de bandas, DJs, y que a veces no te lo esperas, ¿no? Tal cual. Pues un día llegó Jamie Sex a la tienda, pues así tal cual, lo primero lo vimos pasar y de regreso llegó y se metió a la tienda, ¿no? Eh, pues van bandas, los babasónicos van mucho también por la tienda, compran muchísimo con, en la Roma Records, ¿no? Son, son fans, este, y cosas de ese tipo pues son muy comunes. Lo que tiene toda la gente, te estoy hablando desde gente adolescente de 17 años hasta de 60, ¿sabes? Todo ese rango de edades que pasa por la tienda, el gran hilo conductor y, y, y lo que creo que une a todo el mundo es la música. Empezamos pues nuestro sello, que es la Roma Records. Eh, a partir de eso hemos editado cinco, tenemos cinco LPs y eso fue como nuestro, o ha sido como nuestro arranque como, como label. También hemos estado eh, involucrados en, en proceso de producción de, de artistas de otras bandas. Ahí nosotros ya no como productores del, del disco, sino dándoles el servicio de maquila. ¿no? Eh, hicimos el disco de Sotomayor, hicimos el disco de Vaya Futuro, hicimos el disco de Intestino Grueso y de nuestro label pues, tenemos editado el disco de la banda Bastón, editamos el disco de Métrica, editamos el compilado de 80 que es este disco amarillo, que es un compilado de música electrónica de toda la escena de aquí de la Ciudad de México. Pues mira, lo del Imperial es, es una residencia, tenemos una fiesta mensual que se llama Club Vinilo, eh, en el cual eh, invitamos a, eh, pues de toda la escena que hace de, de los músicos de aquí de la Ciudad de México, a que hagan un DJ set con, con vinilos. Paralelo, pues tenemos ahí, este, exacto, algunas intervenciones, participaciones en algunos programas de radio para llevar música este, en LP. Una vez al mes eh, eh, Alan va al triste turno, pues lleva algunas recomendaciones del catálogo que, que manejamos en la tienda. Pues yo lo veo fuerte, yo lo veo, o sea, sobre todo después de que pasó casi 15 años que la gente creía que ya era un formato muerto y regresa con tanta fuerza, para mí me parece que va a ser como un regreso definitivo, ¿no? <risa>